Chat, ich möchte mir übrigens äh, mal wieder, weil das schon wieder in meine Timeline gespült wurde, mir mal äh, Impressionen holen, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich meinen Shifter und mein, meine Handbremse anbaue. Und ich suche immer noch wie ein Wahnsinniger nach einer Option, wie man das platzsparend anbauen kann. Vielleicht finden wir das in der nächsten Inspiration. Hier hat nämlich jemand äh, eine Simbrick-Tour von 2022 reingeknallt. Und ich möchte gerne wissen, wie der das gemacht hat. Aber ich sehe sowieso schon wieder äh, Andi eines Morgens aufstehen. Bagger, ich habe die Idee. Pass mal auf. So bauen wir das jetzt. Ich sehe es schon kommen. Aber lass mal kurz äh, rein ellern, weil das ist äh, scheinbar ein äh, Simlab-Rig. Äh, Und ich habe mir von Simlab habe ich noch nie was in der Hand gehabt oder gesehen. Und das würde mich mal interessieren, wie das so ist und wie das gebaut ist. Oder oh, hat sogar jemand... Aha, it's a German. Da ist ein, äh, ein Nummernschild dran, okay. Ja, die Ultra-White-Dinger, die sind aber auch echt richtig groß, oder? All right, guys, welcome, welcome. Um, I just decided to do a rig tour 3.0, as YouTube uh, loves this hardware stuff. So I'm just going to cover basically everything here, assuming you haven't seen the first two videos. Um, there's been a decent amount of updates, but nothing super major. So this is a SimLab GT1 Evo. It's the new version, but um, I got it when they had both color choices. So I saved some money getting the uh, basically unpainted one, which I do regret, but it looks fine. Was ich toll finde, ist, dass er einen Keyboardhalter hier an der Seite dran hat. Wie geil ist das denn bitte? Das überzeugt mich ja ein bisschen. So GT1 Evo. Then I have two large mounting points on the right, where you can see the shifter and the mouse pad and all of that. Das habe ich übrigens noch nie verstanden, warum Menschen ihre PCs auf das Rig stellen. And then as well as the P1X upgraded pedal tray. Um, and I use the old pedal tray here kind of as like a, a false floor, which is nice to get in with some grip tape on there. So that's cool. Um, I'll start with the PC. PC has a Ryzen 3800X and then an EVGA 3080 with the, um, what's it called, the hybrid cooler on there. I don't know if you could see inside. 32 gigs RAM. It's not okay. It's not, yeah, doch. And then a Noctua cooler, so it runs pretty well, nice and cool. I have their integrated monitor mount from SimLab, and then I made my own PC tray as well as the the mouse tray there, so it's just metal from Send Cut Send, and then the uh, 80 20 pieces I just found locally. All right, um, monitor is a Samsung CRG9, the 120 hertz 1440p, and then I have like a random 22 inch top monitor there that I kind of just uh, makeshift put it on. It doesn't look great because there's double sided tapes remin remnants on there, but that's fine. Ja, I see your kind of. Das finde ich, das find ich wirklich, ist das Schönste an Alu-Profilen. Du kannst da alles Mögliche, was du dir auch vorstellst, bauen mit dem Zeug. Du hast eine Idee? Alles klar, wird umgesetzt. Das ist so schön. Alright. This is the SimuCube um, 2 Pro. Oh, das Mount ist ja richtig geil, weil er die, die Dings so weit anhebt. Die Base. Uh. Oh, mit, mm, das ist echt geil. I have an HRS mount and an HRS uh, MDS, I think they call it, for the dash. This is probably the newest edition. That's a SimCore dash there. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich meinen mein Rig hinter den Monitor stelle. Ne? Aber ich glaube, mit den neuen Monitoren kannst du das wirklich vergessen. Das, ist, äh, das kannst du, glaube ich, in die Tonne treten. And then I'm running Lovely Dash on... Uh, SimHub, which is gorgeous and super useful. Let's just flip through some pages here. Lovely Dash is really schön. Kann ich nur empfehlen. Come on. Or maybe I forgot to make these. Yeah, I made these buttons. That's really schön, Lovely so, Dash. Cool Dash. This is the Cube Formula Pro. <gasps> Bitte, oh, ich sehe es, du hast es irgendwie hingekriegt, bitte, 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 bitte zeig das, du hast das irgendwie hingekriegt, dass deine Handbremse und dein Shifter nicht so viel Platz wegnehmen. Wie hast du das gebaut? Uh, the newest one, it's Bluetooth and wireless, sorry, it's Bluetooth and wired, I do pretty much only use it in Bluetooth mode, 
um, so it makes it so there's no cables hanging or anything like that. Um, this is an Ignition VR button box, and this is a Dentsu uh, LED matrix flag. Displays flags and gears, or what I have it set to currently. Under here, have a stream deck with just random button mappings for every sim. And then above oh. is a RaceLogic 3D printed, another VO core screen there that runs through SimHub. Oh, darauf bin ich ja gar nicht gekommen. Ich habe meine alte RaceLogic, habe ich äh, Andreas vermacht, also Andy. Man hätte auch einfach die PC-Stats drauf machen können. Weil ich habe mir, ich habe wirklich davor gesessen und äh, habe mir gedacht, ja, brauche ich jetzt nicht mehr. Kannst du äh, wegmachen eigentlich? Ja, nö, Pustkuchen hätte man auch äh, benutzen können. Na gut. Right now it's just displaying PC stats. It's a little cranked right now as the PC is on. AMS 2 and it's raining. All right, here we have the VNM handbrake and a sim vertex shifter with Okay, kriegen wir das irgendwie gebaut? Warte mal, wenn wir das da, wenn wir das tiefer machen, an der Seite runter, kriegen wir da noch einen Aufbau drauf? Oh, das wäre sogar eine Möglichkeit. Dann kann man die Handbremse und den Shifter weiter. Oh, ich glaube, wir haben eine Lösung. Geil, Maga, danke. Und genau deswegen gucke ich mir diese Videos an. Yes! Das ist eine richtig gute Idee. Dann kann man nämlich einfach, warte mal, ich habe noch alle Profile übrig. Dann machen wir das da tiefer, dann da eins drauf und dann können die. Oh! Ja! Fünf Head! Also er jetzt, ich nicht, ich kopiere nur. With the reverse edition and then the pedals, I have Sim Trek Pro Pedal GTs. Love these pedals and then I have a Sim Racing Coach, I believe, random heel plate. Um, they're not sold with these pedals, but I Alter, wie, die, wie geil sehen denn bitte die Pedale aus? Übrigens, das hier ist Korrosion von Schweiß. <lacht> Er schwitzt auch viel. Also ich nehme an, er fährt viel. Es sieht nach viel Fahren aus. I just made it work. Random van. And then I also have um, LEDs running under it. It's like a silicone LED kit from Amazon. I just shoved it inside of the channels. And we got 3D printed keyboard mount and then Modemek um, mounts for the NRG seat. So that's that. Let me stand up. Ist das ein Haarschifter um, oder beides? Ich habe Sticker Bomb the back of it a little bit with random stuff. Um, I think that 27 plate is from Lovely Stickers, I believe. And then I put a, a license plate on the bottom, just with some extended screws. I think that looks pretty cool. For mic and headphones, I run IEMs. I don't like the uh, over ear headphones. It's just my head heats up too much, so that's nice. And then that's a sure. MV7 or SMV7, I'm not sure the name of it. It's not their super nice one, but it's the one that also works uh, USB and the other bigger cable. I forgot what it's called, that I'm not an audio guy. It's a yeah, so wheels, yeah. like I said, it's the Cube F Pro. Um, definitely really loving this thing. And then I have an SRB Sim Racing Bay wireless button box on an OMP Super Quadro. Um, that's pretty much for everything else. It's really chic. Really like that combo there and then we have a grip royal wheel which i had to drill the bolt holes out of because it's offset so that's just for like random stuff when i don't need buttons that's really chic and then up here i have a sony vizio i think sound bar um i don't use it very often but it's nice to have something when you don't want to wear headphones so there's the rig in total hat er gesagt was das für ein shifter ist das würde mich nämlich mal brennend interessieren weil der sieht so aus, als wenn das ein Haarschifter und ein sequenzieller Shifter ist. Aber es doesn't take up too much space. I do want to get triples eventually, but maybe when I move out of this house, is there's not much room. Um, down there, I just have a just a, a joystick for Microsoft Flight Sim that I put on the mouse pad. But yep, there it is. That's schick. There is the rig in all its glory. Um, I can show you the cable management too. So it's under here. Oh, das ist richtig schön. Nee, doch, Maga, das ist richtig schick. Das sind nicht viele, 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 sehr viele Kabel, aber das sieht wirklich schick aus. So you have a, a USB hub on the bottom and then three channels here where all the cables are run through and organized under the where the PC goes. Oh, nice. and you can see the LED, of course. Here's a little cockpit view.
Das sieht nach Le Mans aus, oder? Cool, and that's it. Thanks for watching. Oder? Steht bei dir in der Videobeschreibung drin, was du für ein Schiff da hast? Oh, hat Oh Gott, du bist ja alter, der Preis, Junge. Der Schiff, der kostet 729 Euro. <lacht> 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 okay.